Ya yeah, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Kazi kazini ndio jina la kipindi Kelvin Shayo ndio jina langu lakini kazi yangu ni kukuletea kile ambacho unasali kukipata on time direct kabisa kutoka katika ghetto la mshikaji mchizi msela papa mafido mshiriki wa BSS wa muzote kasoro moja msimu wa kumi ameshiriki lakini hajabahatika kuendelea na mashindano mambo vipi zuka ni aje dingi budi sana jina lako halisi nani ase mimi ni papa mafiki di fi wise papa mafido wise papa OG wise ndio jina ambalo la ulilopewa na wazazi wazazi wao walinileta duniani mimi ni pambane na balaa langu kwa hiyo wao ile, ile kitendo mimi kunilea kwa jina lao wakafika sehemu nikaondoka kwao nikaanzisha maisha yangu nimeanzisha maisha yangu na jina langu Ilo ndo jina langu ya ndo maisha yangu papa mafi wise papa mafido wise papa mafi wise papa mafigi di fi wise ya tunamalizia hapo kwenye papa mafi wise papa mafigi di bi si manini manini mengine hayo hapo lakini kwa ujumla wake ulijibatiza ulipewa hilo jina ase hii ini imejipa mwenyewe yani katika kombe langu tu katika kujiongeza ongeza tu wakati unapata akili ulijitambua ukiwa unaitwa nani Ah hiyo hiyo imepita kwa sababu siko nao yani wao wako na mambo ma, 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 minapambana na maisha yangu. Unatukumbusha tu kwamba wakati unajitambua ulikuwa unaitwa nani kabla ya papa mafi wise. Hiyo mimi inaonaga kama ni agano la kale afu naleta kwenye agano jipya. Kwa hiyo inakuwa so vibe yani. Sababu kilichotuleta kilichofanya tu kuzungumza na papa mafido ni kuhusiana na story ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii nyingine ni chini kwa chini kwamba jamaa au brother anaishi na msalaba ndani lakini pia kama kadata hivi kama kachanganyikiwa atatupa ukweli kwa sababu mimi tangu nimeanza kuzungumza naye kabla hata ya interview anaonekana anaongea ya kueleweka wanaosema haeleweki basi pamoja tuangalie alafu tujue kweli yanayosemwa yamo ah, yanayosemwa sasa ndio kama hivi yani kwamba Unajua watu wanashangaa sana kwa nini mtu anakuwa anaishi na msalaba na picha ndani. Sababu wao wao wenyewe yani hao wanaoshangaa ndio sababu. Sio mimi. Aa, aa, yani kwamba mimi sina watu. Mimi najulikana na Tanzania milioni 40. Lakini watu hawa hawa support harakati watu kila kitu kila siku unaona kwa unajipendekeza kwa watu. Kwa sababu sometimes inabidi una corrupt tu. Unakaa wewe na Mungu wako. Mimi sasa hivi msela wangu mkubwa ni Mungu. Mimi niko na Mungu wangu ndani kwangu sababu mimi hata Mungu hatushazi simjui. Huyo Mungu wa watu wengi mimi simjui. Mimi namjua Mungu wangu ambaye ameniumba mimi, amenieka mimi na mimi na wewe. Lakini yeye tile mambo sijui kwenda sijui kwenye kanisa la nani, kwenye kwa nani ya mimi nakaa mwenyewe na muomba Mungu wangu mwenyewe. Nasoma vitabu vyote vile mwenyewe na ninajua ninachokifanya mwenyewe. Una unakaa na Mungu wako, unakaa ndani peke yako, wanadamu wamekufanyia kitu gani mpaka ukaamua kujitenga nao? Binadamu ni binadamu wengi ni masnitch. Kila binadamu ni masnitch kwa sababu binadamu Mfano mdogo kuja ni kuambia mfano wa mtu. Unajua kwa nini huu mfano kama ukimwi? Ukimwi ni ugonjwa. Lakini ule ukimwi unapofanya paka ule mtu anajijua na ukimwi. Ule mtu anajijua kwamba mimi na ukimwi. Na ja, ni jamii ndio inasababisha ule mtu anakuwa na ukimwi. Sababu ut, ut, utapata ukimwi utaenda hospitalini utapewa dawa, utaendelea na yaravi zako utakunywa. Lakini binadamu ataanza kusimanga. Wewe oh, usile hichi bwana wewe na ukimwi. Wewe oh, usifanye hivyo na ukimwi. Kwa binadamu ni masnitch. Sasa mimi nipo kati niko na binadamu wa support harakati. Mimi najulikana na watu wengi lakini support harakati ndio maana nimeamua kujitenga mimi na maisha yangu mimi na kwamba ka, kama watu hawanisaidii basi hawa watu na ndio maana naambia watu kama hawanisaidii basi ngoja mimi nikae na maisha yangu na Mungu wangu nijisaidie mwenyewe na Mungu wangu. Sikujisaidia nini kujikoki kwamba mimi naweza kufa 24 hours. Masaa 24 naweza nikafa. Saa yote ile naweza nikafa kwenye masaa 24 ya nilisali moja nusu saa sekunde masaa mawili masaa matatu na uwezo wa kufa. Kweli ni si, nikifa ni sihitaji ule unafiki. Unajua mimi niko real sana. Mimi ni Mungu niko real. Sihitaji ule unafiki wa kwamba watu waje kuseme ti oh sijui nini ni papa mafilo sijui uh, uh, never. Kwa hiyo ndio hivyo kama watu wa support tukiwa hai hata nikifa si support kwa sababu mna kitu chochote. Umezungumzie pia wewe umeamua kukanda ni kwako na mambo yote ya ibada ya kujifunza na kila kitu mwenyewe kwa Mungu wako ambaye unamwamini peke yako Mungu ambaye aliyekuumba na kukuleta duniani. Lakini pia umesema kwenye makanisa hauendi au kwenye misikiti hauendi lakini vitabu vyao ndio ambavyo unavitumia kujifunza. Hii imekaaje? Makanisa na misikiti hizo ni publication za watu. Naelewa? Ninaposema publication yani hizo ni mifumo ya watu. Lakini hivi vitabu ni kitu kimoja. Kanisani kuna kanisa mtu anaenda na wigi kuna hii msikitini watu na kanzu. Lakini wale watu wote wanamfuata Mungu mmoja lakini wote ni watu tofauti wanajifanya tofauti. Lakini mimi na visoma vyote nimevielewa. Yaani kwa maana ndio maana mimi hapa na Biblia na Kurwani kwamba nimekuja kutambua kwamba hichi ni kitabu cha Mungu huyo cha Mungu mmoja ila watu ndio tofauti. Wale watu ambao ni masnitch ndio wanaleta usnitch paka kwa jedini zinakuwa tofauti man.
Umenielewa kwa sababu wewe unaambiwa cha kwanza na nilipoanza kusoma hivi vitabu nilikutana na Adamu. Kuja kwenye Biblia Adamu, kwenye Kurwani ni Adamu. Sasa wewe unaniambiaje Uislamu nulu? Ndio maana sometimes mimi naamua kuwa tu kwamba mimi sina dini ila nina imani tu. Na vitabu kwamba ye Mungu yupo yuko hivi hivi lakini nasoma vitabu vyote na vingia Kurwani. Nitumia muda mwingi sana kujifunza Kurwani ili nijue niweze kusoma Kurwani al-Fataha al-Fabe zote ili nizielewe. Kurani imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Umewahi kujifunza au kuingia madrasa hata mara moja? Ukristo nimesoma miaka kumi Uislamu nimesoma miaka tano Kwa hiyo ni vitu vili, ani, miaka yote inatosha yani. Yaani kwamba nimemwatumikia nime wote. Ndio maana leo nimeamua kusoma vyote yani. Lakini imekuja kuona kwamba utofauti ni unapokuja tu kwenye Yesu. Yaani mimi nilivyosoma kwa uelewa wangu Yesu na mtume tu ndio watu wamekuja kuletea na utofauti. Yaani kama vile sasa hivi yani lowasa na makufuli kwamba wale wote ni binadamu, wale wote ni watu fulani. Wakati wanagombania wale wote ni viongozi, wale wote ni watu fulani. Kwa watu tu ndio waleta kwamba ni lowasa ni makufuli, huyu ana mvi huyu mweusi. Kwa ndio kitu walicholeta lakini hawajui kwamba wale wote ni kitu kimoja. Wale watu wa serikalini wote, wale watu wa heshima. Haikuwa hiyo. Ukristo umesoma miaka kumi, Uislamu miaka tano kwa akili ya haraka haraka ya mtazamaji naye kutazama ikiwemo ya kwangu pia kwamba pengine umezaliwa katika Uislamu. Yaani mimi hapo inabidi niseme kwamba ni system. Ni system, yani kwamba system ndio inasababisha mtu anakuwa hivyo. Kwa sababu sometimes kuna kujilea na kuna kukuzwa. Kwa unapokuzwa unakuwa katika kitu fulani, unapokuwa unakuwa katika kitu fulani. Umeelewa hicho kitu we? Mm baada kujikuza sababu mimi nime, nimepitia maisha magumu sana pitia maisha ya shida imefika sehemu nimelala nje kusikiliza kulala nje inabidi unasaidiwa na Mkristo inabidi ukiishi kwa Mkristo ushike Biblia usome ili uweze hakupe kula kwa hiyo na mimi nikawa nasoma mimi nimefanya kazi kwenye makanisa mimi nimeshika kudeki makanisa sana nimeshafanya kazi ya kudeki makanisa yani ili nipate kula tu hapa Dar es Salaam ni kumkia sana makanisa mpaka ile kuimba imba e baba e baba na lakini mwisho wa siku nikaijua secret ya makanisa yani nikajua secret ya makanisa ambayo siwezi kueleza kwa sababu itakuwa ni uchochezi lakini secret ya makanisa naijua ndio maana umeona mimi nakaa ghetto yani na chill nafanya mambo yangu mwenyewe lakini secret ya makanisa nime nimeielewa ndio maana unakuta mimi na imani na vitabu ila sina imani na majengo O, unaweza ku, kumwambia anayekutazama sasa hivi mtazamaji ambaye anakutazama kupitia Tiki TV kumbukumbu zako za mateso uliyopitia kwa sababu unaongea kwa uchungu sana kwa kipindi chote katika haso zako matukio kama matatu manne ambayo hauwezi kuyasahau kabisa katika historia ya maisha yako. Asiye tukio la kwanza ambalo siwezi kusahau kwenye maisha yangu ni mimi kuwa superstar na jina langu kwa funa nikalala nje Dar es Salaam. Yaani nikawa sina sehemu ya kulala na ndugu na jamaa na marafiki na ndugu wanaye afuna nikalala nje yani nikalala tu nje yani hiyo ndio kitu ambacho da kwenye maisha sawa kila mtu anapitia lakini unajua boro unaambua boro zaliwe maskini au zaliwe kiwetu unajua mimi nikiweta hapa kinachotakuwa nijikongoje nitembee kuliko zaliwe mzima na una akili na una watu afu watu wa kusupport mimi kinachoniumiza bora nisinge kuwa na watu mbona kuna watu hawana watu wanaishi kwa sababu hawana watu mimi na watu afu watu wa nisupport ndio maana nimeamua kwa mwenye sometimes some time watu some time ndio kutengeneza jambo la kwa watu wa kale karibu hawa watu ndio wanatembea na madem zetu hawa watu ndio wanakula maisha yetu hawa watu ndio wanafanya sisi kuna mtu anaenda anakaa chini labda kuna mtu anataka nipe kitu kidogo kwa pamoja video nifanye naye kazi nimpe hata laki anatokea mtu anambia ule usimpe laki ule ule kwa watu ndio wanaharibu watu ndio wanaua watu maisha ya mui mtu mbona mimi naamka asubuhi naenda sehemu na pata kibarua hata cha kukata viazi kwenye chipsi nini na napata elfu tano wangu na kula Mwa maisha mimi haje kuniua mimi sije kukosa sije kulala njaa sije kushinda njaa ila maisha ya watu ndio yananiua si laana ndio maana nimeamua bana mtu wangu awe Mungu Mungu mimi nabonga naye yani Mungu sasa hivi mimi simuombi ule wakati wa kumuomba umeisha sasa hivi naongea naye bwana Mungu niko kwangu hapa kinachotakiwa hapa kwangu mimi nipate risk nipataje risk ni kutoka hapa kwenda hivi hivi na, na Mungu ana bless Kabla, kabla ujetuambia unaongea vipi na, na Mwenyezi Mungu tu, tuambie siku ambayo ulilala nje Dar es Salaam wakati mategemeo yako yalikuwa pengine usilale nje ukijiamini kwamba una jina kubwa papa mafido anajulikana hiyo moment ilikuwaaje na ulilala nje siku ngapi na wakati huo ulikuwa na mawazo gani kwa sababu lazima kuna akili ambayo inajitengeneza pale wakati nalala nje nilikuwa na nilikana na watu kibao mimi nimelala nje nikiwa pila na njua nimelala nje dogo janja anajua nimelala nje mimi kupigwa mwizi kwa sababu nimelala nje yani watu kwamba mafido amekuwa kichao mafido amekuwa anakula unga pigwa kifo yani kifo cha kupigwa ni mimi kupigwa yani paka nimekewa tahiri yani bado kidogo ni chomwe moto yani muone kwa sababu sasa kile kitu ndo kimenifanya binadamu yani na 
sababu nikiona mimi mwenye maisha yangu naendesha mwenyewe hakuna binadamu wote ambaye mimi ananisupport kwenye maisha yangu mimi maisha yangu ni mimi ni thagi thagi truth ndio maana kuna albamu yangu nataka ni achini ito thagi cry yani kilio cha muuni muuni analia na vitu vingi sana muuni sio mwizi japo kwa watu walivyoekewa kwamba ukiwa muuni wakuwa mwizi mwizi ni mwizi kibaka ni kibaka muuni ni mtu anejiongeza vitu fulani yani mtu anekaa chini kama mimi nilivyojiongeza kwamba nasoma biblia na kurua ni mimi ndio muuni huu ndio uuni sasa ndio maana hata serikalini ukimuona mtu ameweza kumumbua mtu fulani anaambia wewe tabia za kiuni sasa muuni ni mtu anejiongeza watu hawajua hicho kitu yani muuni ni mtu mwenye ana anajiamini na kitu chake lakini watu wameaminishwa kwamba muuni ni mtu fulani never ukikaa magengeni ukavuta bangi wewe so muuni ni mpumbavu muuni avutagi bangi muuni anavuta bangi ndani kwake anajificha muuni yani mtu ambaye anafanya kitu kwa sababu ya nafsi yake kwa hiyo haiza kufanya kitu kwa sababu ya watu huni ujinga na pumbavu Muuni anavuta bangi ndani kwake anajificha utakuja kutuambia unaivutaje kama unayo na mambo mengine mengi lakini tu, tuzungumzie pale ambapo kuna, kuna kitu ambacho umekikwepa kwanza hujaniambia vizuri au hujawaambia watazamaji kwamba siku uliolala nje ulikuwa na mawazo gani usiku ule mpaka usingizi unakuchukua mpaka unakuja kuamka ulipata akili gani kwa sababu lazima kuna cha kujifunza kupitia hilo Unaambua katika kitu ambacho kinaweza kumchanganya mwanadamu katika maisha ni kukosa makazi maalum binadamu sasa mimi nalala nje napata 5000 2000 3000 lakini hiyo nikipata hiyo hela nafanyia tu mambo yangu hapa na hapa lakini hakuna jambo kubwa ambalo nalifanyia umeelewa hicho kitu na lako papa mafii wise duniani ulikuwa unafanya nini sasa bana bogodi mimi nilikuja nikasanda tu hawa watu ni cheche lakini mimi nikaamua bana ku apply kuwa na wewe package na jaza pale fresh hebu jeleze hapa kuona kuwa na akili ya kujielezea nikuwa na godi Snitch is my friend. Ma snitch au marafiki zako waligeuka ma snitch kwako wali walikusnitch wali vipi yani mtu pe historia kidogo ili na watu wengine wawe makini na marafiki zao. Unajua duniani. Umesikia? Duniani. Nimesoma Biblia. Nikamsoma kuna mtu anaitwa Yuda. Japokuwa Yuda ndo mtu ambaye Yesu alikuwa kukata mkate bila kumpa. Yaani ilifika sehemu mpaka watu wakaamini kwamba Yesu Yuda ndo ataachiwa koba la Yesu. Yesu alivyokuwa anampenda. Naelewa hicho kitu eh. Yaani kwamba Yesu alikuwa anampenda Yuda mpaka ikafikia sehemu watu wakaamini yani wakaamini kwamba Yesu akitokea kwamba alikuwa anampenda sana Yuda. Trust ninavyokuambia man, trust. Mwanafunzi wa kwanza kupendwa na Yesu ni Yuda. Naelewa hicho kitu. Ndio maana Roi limuma sana Yesu ani Yuda alivomsnitch. Sababu mwana ndo anakusnitch, mwana ndo anasema hivi. Mwana ndo atamfuata demu yako atamwambia umesema hivi na hata kama hujasema na demu yako ataamini kwamba wewe wewe we, we, kweli umesema hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi. Mwana ndo atafanya hivi. Mwana ndo atenda atamuelezea mtu maisha yako kwamba maisha yako yako hivi. Mwana tofauti na kamera. Hii kamera mi hii ndo truth. Lakini mwana anaweza kuongelea truth. Mwana ataenda atasema ageto kwa mafido pale anavuta bangi na kula nini lakini geto kwangu mimi hamna bangi hamna chupa ya pombe. Mimi katika kitu ambacho ni laana kwangu ni chupa ya pombe. Chupa ya pombe hizo kukuta ndani kwangu utakuta chupa ya maji utakuta na mabitu vitu mengine nafanya nayo maisha yangu yanaenda. Wana ndo masnitch wana ndo ambao wana ku, wanachukua maneno wanapeleka kwa demo yako sehemu yako ya kazi mm. ilishotokea hiyo kwa upande wako kwenye mahusiano yako kwa washikaji zako kwa kufanya tukio kama hilo. Ase mi asilimia mingi yani ya wanawake ambao nimedate nao sijaiko achana nao kwa ajili yangu na achana nao kwa sababu ya wana sababu wana unajua wana 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 sio watu sio madem tu hata kazi juzi nimekosa karibia milioni 4 kisa mwana ilikuwaaje kwamba asiye bana papa mafido anafaa kufanya hichi kitu katuletee mwana tu akamwa mafido ule mieusho ule mlevi nini sasa mimi ndo nakuja kutana akapoa mtu mwingine Apo pole mtu mwingine ndo anakaja kukutana na watu wasema fido acha pombe acha ulevi wetu tulikuwa tunataka nikamwambia mimi mlevi mbona mwanao ndo akatuambia sio unaona sasa da ikabidi unakaa chini unaona da kweli snitch my friend yani snitch ni rafiki yangu snitch ni rafiki yako kitu gani ukikitumia wewe una leo asemi ndo muuni peke yake na kunywa soda na maji mimi nikinywaga maji na soda tu nakuwa vibe yangu na kuwa fresh pia nikimsoma Mungu na kisha muelewa kwa hiyo nilikuwa napita tu nikiangalia binadamu alipokuwa masnitch na cheka na kota na leo yani sababu sometimes na, unaona binadamu anapokuwa masnitch yani ya, unaona so maisha turudi kwenye upande wa, wa usomaji wako wa vitabu hivi vya Mwenyezi Mungu unatumia Quran tukufu pamoja na Biblia takatifu tuanzie kwenye Biblia kifungu ambacho unakiishi kila siku yani hata ukiamsha usingizini unakitaja na unakiishi 
ni kifungu gani mstari wa ngapi kutoka kwa injili gani pengine Biblia ziko aina mingi Paka sasa hivi nimesoma Biblia nne Ya kwanza nimesoma ya mashahidi wa Yehova Ya pili nimesoma sio wa Katoliki nimesoma Biblia ya ya Roma ya nani yani nimesoma Biblia tatu lakini nikatengeneza kitu changu ambacho kina, nimetoa katika Biblia zote sababu mimi na napangua yani mimi napangua na, na vitu ambacho unaona hichi kitu kwa sababu unajua Biblia unapoisoma ukweli au usomi ukweli unopata kwenye akili yako yani kitu ambacho watu wengi hawajui Biblia ina mafumbo haina uwe. Biblia ina mafumbo na mafumbo yake wewe inatakuwa ujue ukweli kwa kujiongeza sio kwa kuisoma E, kuna sehemu panaweza pakaandikwa kizuri kula na mwenzako kibaya kula mwenyewe. Hawamaanishi kwamba kizuri kula na mwenzako kwamba ukipata chakula kula na mwenzako kibaya ule mwenyewe. Never. Anamaanisha unapokuwa unaishi katika maisha yako, muangalie na mwenzako. Wale wa huni wanaotumia ule mstari kuwa wa kizuri kula na ndugu yako kwa upande wa wanawake, una kipi cha kuambia? Duniani mwanamke ni pambo. Mimi katika mtu ambaye naamini duniani Thamani yake ni kubwa na thamani yake ni ndogo ni mwanamke. Kivipi? Mwanamke thamani yake ni kubwa anapokuwa mama. Ila mwanamke thamani yake ni ndogo anapokuwa msichana, anapokuwa mdada, anapokuwa mwa, yani anapokuwa ni mtoto thamani yake sio kubwa. Kwenye utoto, kwenye usichana, kwenye udada na kwenye umama. Sehemu ipi ambayo mwanamke anapaswa kuwa makini sana kutegemea na experience ya maisha yako? Semu kubwa ambaye hata awe mjinga hata awe mpumbavu awe na akili awe vipi lakini akifika ateheshimika ni anapokuwa tu mama. Mm, yani mama haiangalii mwanamke ana akili gani, mwanamke ana uelepo gani, mwanamke ni nani ni mama lakini kwenye wewe oh, unaweza kumtukana mwanamke ambaye ni mdada, unaweza kumwambia mdada, unaweza kumtukana msichana lakini uweze kumtukana mama. Yeah. Nilikuwa nimekuuliza mwanzo kuhusiana na mstari wote au sehemu yote kifungu cha Biblia ambacho Unaweza ukakitoa kama funzo kwamba kweli papa Mafido anaisoma Biblia kikamilifu na imekaa kichwani mwake. Unajua Mungu alimuumba binadamu wa kwanza. Alimuumba binadamu kwa mfano wake. Umesikia? Kwa mimi unaponiona mimi, unaponiona mimi papa Mafido. Mimi ni bold. Japo kwa siwezi kuwa Mungu lakini ni bold. Yaani mimi nitengenezwa kwa mfano wa Mungu. Umeelewa? Ameumba wanyama, ameumba nini? Utofauti wa binadamu na wanyama, binadamu anaufahamu. Mimi najifahamu ndio maana nakaa chini na maisha yangu. Ndio maana nafuata system ya Mwenyezi Mungu. Sababu Mungu ameniumba mimi kwa mfano hai. Amenipa ufahamu, amenipa uelevu, amenipa knowledge, amenipa reason, amenipa kila kitu wani ambacho kinaweza kukaa katika reality. Amenipa kwamba mimi na uwezo kukaa chini nikatengeneza kitu fulani nikachukua Kiswahili na Kiingereza nikachanganya nikatoa neno zuri. Mwenyelewe cho kitu. Kwa hiyo ameniumba katika vitu ambavyo viko system. Ndio maana mimi na kasa na mageto. Kwa nini sikae mageto ninyo pombe? Kwa nini sikae mageto kwa sababu na stress? Kwa sababu mimi na stress sana ya maisha. Ninapoona binadamu, sababu mimi peke yangu. Mimi sina rafiki. Hamna mtoto ambaye anaka naye geto. Hamna mtoto ambaye mimi naheshimi na maisha yangu. Japokuwa mimi na mashabiki wengi lakini kwenye maisha yangu sina rafiki. Kwa hiyo na stress mingi. Kwa nini sinywe pombe? Kwa nini unanikuta mimi nasoma Biblia, nasoma Qur'an? Kwa nini? Kwa sababu mimi naamini Mungu ni kila kitu kuliko kitu chochote unachokijua wewe. Sura ambazo umezikariri kwenye Quran tukufu. Ati sura ni mingi kwa sababu mpaka sasa hivi nimesoma paka niko kar, niko kukaribia ni msafu nimesoma paka kwenye msafu. Kwa ni sura nyingi tu ambazo nazijua najua ama yasini zote nazijua hizo. Kwa ni bado naendelea kusoma yani kwa sababu una hauish msafu ni, ni mkubwa ni mpana unaelezea mambo mengi unaelezea mpaka kiama unaelezea siku za mwisho mtu akifa anafanya nini anakuaje wewe mimi na jiseti tu kwa sababu nimeshaona watu ni masnitch mimi na jiseti na najaribu kujitengenezea mazingira hata kesho kesho kutwe kitokea na roho yangu inachukuliwa na Mungu basi nakuwa basi hata kama duniani watu nimefeli kush hivi watu wameletea usnitch basi huko dunia huko dunia nyingine nisishindwe jinsi ya kujibu maswali yake hata nikikutana hata na ile faili yake asiye bana mimi naitwa papa mafigi difido hapa e, duniani ilikuwaaje asiye duniani mimi niliona watu ni e, e, lakini ilishi nao eh lakini nimejiongeza hivi na hivi lakini sio nafika sio nafika kule naweza kuulizwa marabuka sababu utaulizwa kwa kiarabu kama kiarabu naweza kuulizwa marabuka madinuka ma kitabuka ma ismuka e, Yo yo my smoke ina maana gani kwa Kiswahili? Ni nani mwalako? Eh, ma 
marabuka ni nani mola wako mai smoka jina lako mali nuka ipi dini yako ma kitabuka ikipi kitabu chako hebu ya maswali yajibu kwa wewe sasa i say mimi kwanza nikuuliza marabuka yani mungu wako ni mungu aliyokuwa hai mungu aliyokuwa na Mungu anonifanya mimi na hema, Mungu anasema nasema, Mungu alionumba mimi kiwete, alionumba tajiri na maskini, Mungu aliobariki vitu vyote vilivyokuwa duniani vinaenda sawa, kasoro saa. Sababu Mungu hajaumba saa. Sasa imetengenezwa na watu. Mm, mungu analaani sana mtu anaoenda na muda. So, yaani amelaaniwa sana mtu anaenda na muda. Kivipi? Yaani mtu anetikimbia na muda na amelaaniwa sana sababu utafanya mambo maovu. Yaani ili uende na muda lazima ufanye upingamane na Mungu wewe natakwenda na nyakati utakwenda na upeo utakwenda na reason yani wewe natakuwa uende na akili yako usiende na muda au mafundisho kwamba utakiwa kwenda na muda unatakiwa kwenda na nyakati yanapatikana katika kitabu gani kwa sababu mimi nasoma mavitabu mengi unajua mimi nasoma vitabu ambavyo kisheria ya dini fulani uruhusi kusoma kisheria ya dini fulani uruhusi kusoma lakini mimi nasoma kwa sababu mimi niko reality mimi nasoma kitu chochote ambacho kinohusiana na Mungu Muislamu uruhusi kusoma Bible Mkristo haruhusiwi kusoma ku, na nili msafu lakini mimi nasoma zote. Zote naishi nazo yani. Zote naishi nazo hizi hapa na kaa nazo na stoma na na, 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 na natumia la kuzinunua. Kwa wewe ambaye unatazama najua unasubiri sana swali la kwamba hii picha ya, ya, ya mwisho ya, 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 ya mwisho safari ya mwisho papa Mafido na msalaba ambao umeuona lakini kabla papa Mafido alituambia kwamba yeye Hamuombi Mungu anazungumza na Mungu tunataka kujua unazungumza vipi na Mwenyezi Mungu Mungu anakwambia unapokaa chini ukavuta feeling mimi hapa nimepangisha lakini kuna muda nakaa chini navuta feeling kwamba sisikia hata redio ya jirani yani jirani anapiga mziki lakini mimi nakaa chini navuta feeling kwamba sisiki jirani anapopiga mziki sisiki kitu chochote hapo ndipo nafsi yangu inaponituma kwamba naongea na Mungu wangu ndo namwambia Mungu mimi kama unavyoniona papa Mafido hivi niko cheche sina kitu sina nini wale mwangu wenyewe ndo hivi unawaona ni wabaya sila na japo kwa ulitumba wote sawa lakini wewe mifano wayo umeona kwa Yesu umeona kwa watu kibao watu kibao watu wako uliwaleta kwa wabariki kuliko hata mimi lakini ukaona binadamu walichowafanya lakini mimi nataka nibonge na wewe bana mimi sina mashavu sina kitu chochote mimi najua sawa wewe unasema ukilala unakula ulichota sawa lakini mimi nataka nibonge na wewe mimi naenda zangu yoku kuparangana hebu naomba tu unifanyie tu wepesi tu mambo yangu aende sawa amen yetu yetu nampa na, na gwara yake na tararika mwendo wangiri nikitoka tu hapo nje nisaka kutana na watu wanafanya kazi yote nikirizia tu ile kazi kwamba nauliza jamaa ni kazi kufanya ni shilingi ngapi kwambia mafido hii kazi ukifanya utapata 1000 mimi ninachokifanya na vua tu vya tunafanya ile kazi napata 1000 yangu maisha yangu yanaenda kwa hiyo Mungu mimi naongea naye mimi simuombe Mungu mimi naongea na Mungu naambia Mungu sina kitu nafanya nini maana ya maongezi ni kama ambacho tunakifanya hapa kuna kuwa kuna majibizano wakati ukiongea na Mwenyezi Mungu inakuwaje yani wewe unaongea tu alafu ukimaliza unasikilizia hapo hapo Mungu unampa mashtaka alafu unatararika majibu ya Mungu unakutana nao mbele mimi mm, kutoka hapa nikaenda paka Goba hiyo ndo mara yangu ya kwanza na kwenye maisha yangu usitoka kinitokee tena kwenye maisha yangu sitokubali yani mm nimeshaje kuombanaga na mwanamke ndio nikamfuata goba nikampigia magoti hivi nilitoka goba na mguu wangu paka sinza barabarani niliongea kila kitu unachokijua wewe lakini Mungu alini bless nikafika gomvi wako na wewe mwanamke ulikwaje na wakati unafika unamuomba je ulifanikiwa ulisamehewa au ilikwaje Ah, unajua wanawake ndio maana nikakwambia mwanamke ana stage ana stage nne wakati anapokuwa msichana anaamini huko mwanamke ni mtu ambaye lap yake huaga ni mbaya sana kuliko mwanaume sababu lap ya mwanamke mfano mikapa pa mafido sasa hivi nikitaka kuoa itabidi ndio mwanamke mwenye miaka 15 20 18 20 ndio lakini kidini zote Yaani Biblia inasema Kurwani inasema hiyo 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 miaka 10 18 hiyo ni miaka ya kiserikali ila miaka ya kidini miaka 15 mtoto yuko fresh 
ini zote yani nakwambia fresh yani yani ni wewe tu yani upite naye mwendo wa ngiri kwenye frekeche yake ni mzuri sasa Mm. Lakini hapo unakuwa umekiuka sheria ya serikali ukipata ah, matatizo kwa, kwa, ni mamlaka ya serikali umekiuka lakini natakuwa unalukuta mtoto mwenye miaka kumi na dala. Sema kutokana na mtoto wetu sasa hivi mtoto mwenye miaka kumi na dala mwenyewe kashako rapti. Yaani mtoto mwenye miaka kumi na tano atasema ni miaka 30 yani. Kwa maana hata serikali sasa nyingine inashindwa kufuatilia mambo zake za mtoto mwenye miaka kumi na tano sababu watoto sasa hivi wamekuwa rapti laana tena na mtoto na kwambia na miaka 15 kashatoa mimba nne. Hebu unashangaa. Eh, hey, wana miaka 15 na. Mtoto mtana naye na miaka 15 huko club. Kuna kuna maswali mengi sasa tunaingia kule ku, kuna kwa usika kwenyewe kuliko tufanya tukaja kuliko kufanya wewe ulikuwa unasubiri. Picha tunaiona hii hapa, tunauona msalaba pia umeandikwa RIP Papa Mafido. Alafu umeandikwa real life for nini? Real life 24 hours. Hii wakati unapata idea kwanza yani unapata wazo ulikuwa katika moment gani mpaka kaamua da haya maisha haya yalipofikia basi ngoja mimi jitengenezee kwanza msalaba wangu mwenyewe unajua mimi sijafeli kimaisha ila watu wamenifelisha kimaisha naposema watu wamenifelisha kimaisha kwamba mimi na watu tumetengana kwa sababu watu si masnichi watu wa support watu wafanye nini umeona hii sio mimi nimefanya hii ni watu ndio wamesababisha nikafanya. Umenielewa hicho kitu? Naomba boro zaliwe una watu. Umenielewa hicho kitu? Boro zaliwe una watu. Utasema kwamba mimi sina watu. Lakini kuliko zaliwe na watu alafu hawana msaada wote na wewe. Mimi na mimi najulikana na watu karibia milioni 40 Tanzania nzima. Watu milioni 40 katika ile 50 na kitu. Milioni 40 wananielewa papa mafiwis. Lakini maisha yangu naishi mwenyewe na kuwa sangi mwenyewe. Hichi kitu kinafanya watu wengi kimewaua kina Godzilla, kimewaua watu kibao. Yaani Godzilla alikuwa rafiki yangu. Ameshakuniambia gama fido. Siku moja tu tumekaa. Sababu mimi na yeye kidogo knowledge zetu kidogo zinaendanaga. Akanambia, "Are you ready to die?" Ah, nikamwambia wewe vipi? Alafu mbona tuko katika Are you ready to die? Nikamwambia, "Chana na hao mambo bana. Wewe unaniambiaje hivyo bana na wewe?" Akanambia, "Basi" wewe ni safa tu dai utateseka na utakufa. Nikamwambia kwa nini? Angalia mimi. Mimi naimba vizuri. Mimi nafanya video nzuri. Najinyima. Nauza kila kitu changu. Nashindwa kumiliki simu nzuri na kufanya audio nzuri. Lakini napoipeleka watu wani hawani support. Kwa nini kilichomua Godzilla nini? Godzilla ni stress kimua. Sio kwamba eti kilichomua Godzilla alikuwa hajui kuimba, hajui kurekod video, hajui kufanya kila kitu. Never. Ni kama mimi nilipojitolea mixtape lakini mixtape kwa mna watu waende watu wanasikiliza, watu wanachukulia poa vitu ambavyo tunaumia. Mimi sishindwi hata kuchukua simu yangu hii nikaiuza hata 500 nikaenda nikarekodi kitu kizuri kuwapa watu watu. Unawapa watu watu siku 2 3 siku 4 wako na wewe. Kwa mwisho wa siku unaona tu bora hii simu yangu ibaki nayo. Kumbe watu ni masnitch kwa maana hiyo Godzilla alijitabiria kifo chake kwa mujibu wa ukaribu uliokuwa nao baina yako wewe na na yeye. Yaani mimi ni mtu ambaye ni kwaga najuaga Godzilla lazima atadanja tu. Eti kwa sababu mtu fulani. Yaani ni kama sasa hivi papa Mafido ngitaka kufanya comedy, watu wanaambia mbona unamuiga mtu fulani? Watu waelewe kwamba yule mtu amekuja kwa ajili yule amekuja, mimi ndo nimemspy amekuja, lakini sasa hivi watu wanakwambia eti ah wewe unamuiga yule. Kuwa na followers 1 million hawe kujulikana Instagram so kwa hapo unaweza ukawa unajulikana kuliko mtu ambaye ameanzisha hicho kitu kwa, kwa upande wa kule mfano mdogo Shilole ana followers wengi kuliko Buster Rhymes utaniambia kwamba Shilole kwa sababu Instagram ana followers wengi kuliko Buster Rhymes kwamba yeye ni superstar kuliko Buster Rhymes jibu unalo jibu analo anatutazama kwamba Nandi ana followers wangapi Nandi ana followers wengi lakini kuna msanii wa nje ambaye sio Nandi 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 hajawahi hata kumsikiliza yani babake na Nandi ndo wamemsikiliza ana watu sijui 350 k katika harakati zako yani unaambiwa zaidi unamcopy nani yani ukifanya comedy na vitu vingine ah, watu kibao tu wale ambao kwa sababu mimi papa mafido ndo mazisha hizi style za Arusha nini lakini watu sasa hivi wanaona mimi kwamba kufanya yeye ya yeye ya, acha tufanye na huyu mfano mdogo mimi kuna kitu nilikuwa nataka nifanye kikitokea tu watu wanakuambia wewe bora tukamchukue yule bora tukamchukue yule na followers wengi bora tukachukua na watu mimi hicho kitu kinaniuma sana kwa sababu spendi 
na huyo ambaye unataka kumchukua pengine unafahamiana naye una ukaribu naye au iko je? Mtoto wangu ni mtu ambaye nimemtenga. Ni mgongo wangu. Yaani ni vile vile yale mambo ya Adam na Hawa. Yaani ni ubavu wangu. Ubavu lakini ule ulitolewa akatengenezwa mwanamke. Huyo ni wa kike wa kiume. Ubavu wa kiume tu yani alitoka msela yani ambaye alikuwa ananikubali kuanzia nikiwa shule na lakini ndio hivyo. Kwa hiyo watu ndio wanafanya sisi tunakuwa tunaishi hivi yani. Akipata hizo deals anakusogezea pia ndugu yake. Deals zake za kwake ila yeye anasababisha deals zangu aziende mambo yangu yani tunakuwa na corrupt. Lakini mnawasiliana vizuri. Ah, sasa hivi hamna. Hamna. Unajua nikuambie kitu kimoja. Mimi nimeanza kuwa style 2008. Ambaye 2008 ndio nimeanza kuwa star mimi. Mimi sio limbukeni kwenye star. Afu star si hivyo hivyo vitu vinavyotegemea watu. Star sio tajiri. Star sio tajiri. Star sio elimu. Star sio akili. Star sio future. Star anaweza kupata hata mpumbavu tu. Star ni nini maana yake? Star ni jambo linalotokea tu kwa wakati wote kwa kitu chochote kwa kitu chochote tunarudi katika safari yako ya kuandaa mpaka unakamilisha RIP papa mafido peke yako kwa wale mafundi waliokuwa nakutengenezea mpaka wanakupa wanaandika maswali gani hasa walikuwa nakuuliza na ulikuwa unawajibu vipi msalaba nilitengeneza mwenyewe huo yaani umetengeneza kuanzia kuuchonga kufanya kila kitu kuandika mimi ni artist kuandika huo mimi ni artist Mwana kwa ni hivi vitu na vielewa Umetengeneze ndani kwa kwa baba Amna nimetengeneza tu mbele kwa fundi na utengeneza fundi na mbele Unatengeneza nikambia Nikambia ndo maisha Hani kusabu Nisime kulipe la misumari Sasa umeniazima nyundo Sasa why Kwa mana hiyo umezungumza kwa mba ulikuwa haupati pesa kabisa Upati supporti kutoka kwa watu na vitu vingine vingi Kwa kutengeneza hivi kwa kufanya hivi kwa sababu bado upo hai Unajua kitu kama hiki kitengenezo kina kuwa mwisho siku ni katika safari ya mwisho Asa umetengeneza na bado upo Unafikiri itakuletea pesa, itakuangezea pesa, itakuangezea kitu gani Hii sije tengeneza kusababu ya pesa ila hii ni metengeneza kusababu Watu suwa metutenga mi najua kwamba watu wametutenga watu watu support watu fanye kitu chochote. Mimi sisi mnaishi. Unaona ndio maana nimeamua kwa kwa na naambia kila siku kama kama kufa nitakufa na kama kuishi nitaishi na hata usiponisaidia nitajisaidia mwenyewe na hata usiponizika nitazikwa na manispaa. Sasa kama nitazikwa na manispaa inabidi manispaa ujue na mwongozo wangu. Manispaa unazikwa kijeshi yani unachukuliwa damu unachukuliwa juma na naikwa sehemu moja wanachimbiwa chini lakini sahii kiza gangu inajua itakao Mwelewe chokitu, sababu maisha tunakuwa Atu, Atutegemei kuzikuwa na wazazi wetu Misi tegemei kuzikuwa na mama angu wala baba angu Mafido papa, tukiogene mbalo limewe kukuumiza sana sana katika historia maisha yako Maisha angu wana na mambu shazi sana ndugi yamu Nyanu waga na mambu flani da, samtemu kikachi Unajua sini binadamu wani waga tuna mambu mengi amba unezo kaka Unajua watu wajiu kwa nitu nasoma ya madini sasa nyingine tunapunguza machungu ya nafsi unajua sometimes nafsi zetu zinaumia kutokana na maisha ambayo tunaishi yani nimekuwa naishi maisha kwa hiyo hati list yani hata kidogo tupunguze tupunguze maumivu ya moyo inabidi tusome hata mambo ya dini ndio maana nimeamua kujitenga yani niwe na Mungu wangu tu Mungu ndio msela wangu kipi ambacho kimekuletea machozi kwa kwa ghafla namna hiyo ndugu yangu na si ukifikiria tu mambo ambayo sometimes yanakuwa yanatokea kwenye binadamu yani kwamba binadamu anakuwa na mambo mengi Najua marafiki ni masnitch sana Binadamu ni masnitch Yani kwa mbona kama unaona Mbona ni kivangu umpia Mbona ni kivaki atu Mbona ni kitembea barabarani Na salimi wa lakini shida zangu na kulanazo mwenye Kwa unakujo kwa mini kwa mba watu Snitch my friend ya Unakujo kwa mini watu siyo Kwa unakujo kwa mba watu Kwa unakujo kwa mba watu siyo 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 na psizi yetu wani zipungu ukali kwenye nabitu na suma sana Na jiusisha sana na mungu Mungu na mebaiki kwa rafiki yangu orijina Pole sana Haiko kwe rosu wazi ya tando maisha yetu wani setu naishi Tunajua si bado ni masagi ya Kabla ya leo kulia mara ya mwisho kabisa kulia ilikuwa lini na tukio gena Haa mister hei kulia Mina liaga tu sometime tumekaa tu nimechiri tu nikifikiria Unajua kulia ni maumivu wa mwa Kwa hana baku na kitu tu nimekifikiria Na mwana maisha tunaishi kithagi tuwa unifashi kithagi Kwa hana maisha kiwaki 
Ndicho kitu ambacho umekifikiria pengine kuna mtu anaishi maisha ambayo ipo siku na yeye atafikiria aliye. Kwa nini usimtushirikisha au kumshirikisha ili kumkinga? Heri mlemavu. Anaamini mimi ni mlemavu. Haizi kuwa zaidi ya ulemavu kuliko mtu ambaye uko sawa. Alafu watu unajua unajua watu wanafeilisha bana. Mguu felish. Mimi nikikatwa mguu nitajua nimekatwa mkono. Huu mkono umekatika. Kwa hiyo inabidi ndio nafanya kazi na mkono huu tu. Ila ugopa watu watu wanafeilisha sana ni watu wanafanya maisha na kuwa hali reality. Kwenye kwenye mwili wako kuna tattoos nyingi sana. Zipo ngapi kwanza kwa jumla yake? Hapa kuna Arusha. Kuna Arusha, kuna Thug Life, kuna Mafido na kuna huu hapa ujumbe. Unaona huu? Ili imeandika kama kufa. Kama kufa, nitakufa. Na kama kuishi, nitaishi. Na hata usiponisaidia Ve nitajisaidia mwenyewe na hata usiponizika nitazikwa na manispa. Alafu juu hapa kwenye maandishi makubwa umeandikaje? Only God? All God can judge me. Mungu pekee yake ndo anaweza kanijaji mimi. Chote. Shamini. Hizi karata karata huku za kazi gani? Ni bahati. Unajua karata manake ni bahati, yani maisha ni kama bahati tu. Mm, ni maisha ni bahati, ni mnarasa, mnaroa mwenge Arusha. Mm. Mm. Kwenye kwa, kwa nyuma hivi kuna picha pia hapo ya mtu kama mwanamke hivi. Huyu ni wema sepetu. Kivipi yani ilikuwaaje na ulichora mwaka gani? Sasa ndio vitu kama hivi yani ndio vile mnatuumiza. Mfano mdogo mimi wema nimemso miaka mingi. Mfano mdogo mimi nilitumia gharama kumchora wema. Kutumia gharama nyingi kumchora. Ndio maana nakwambia sometime unajua mwanamke inabidi uangalie na stage yake. Kama ya mwanamke inaendana na stage yake. Umeelewa hicho kitu? Nilimchora wewe mama utakuwa na kama kiki. Kumbe ni love yani yani ile love kwamba mimi namkubali. Dem ni nini? Watu kuna kama ni kiki kama ni vipi yeye mwenyewe akipita huko anajiona. Sio naona watu wanatafutia kiki kwake. Hamna love. Sasa ile love mtu anapokuwa haichukuli reality alafu. Na ndio hiyo ndio maana unaambia watu wanaumiza. Kabla ya kumchora uliwahi kukutana naye au kumuona? Wewe man ndio nimeshae kumuona mara kibao watu wake wa karibu. Sasa ndio wale watu. Yaani sometime pia unataka Sometimes watu wanataka hata kushuti video unamwambia mtu aseba na mimi na uwezo hata kuji wa kujiparangania vyovyote hata tumweke wa masepetu hapo. Hao watu wake karibu wanakuambia hamna watu. Unajua watu wanakuwa sana watu. Yaani mimi watu wananiumiza sana sababu hao watu. Naamini watu wakiamua upambane ufike sehemu unafika kwa sababu sio wanatufelisha. Sasa kama wao wanatufelisha pia hata wenyewe wanaweza kutufaulisha lakini kwa nini ndio ile unakaa chini unaona bora ushi tu kisag life tu ni kama hivi unasoma zako tu mabibilia makuruani unajikia tu kwa sababu mimi 24 hours ndani ya masaa 24 unayajua wewe sababu dunia ina masaa 24 dunia ina ina masaa 24 tu dunia ina siku haina nyakati haina mwaka ile ina siku 20 masaa 24 ukiweza kupita kwenye masaa unakutana na mengine tena kwa hiyo ndio hivyo yani wema ni kipenzi cha watu wema anapendwa na wengi lakini wema pia ni ni mmoja kati ya mastaa ambao wana show love sana kwa watu ambao wanawapenda baada ya kuichora tatu yake kipi ambacho kiliendelea ah Watu saliona hiyo ni kiki tu. Yeye yeah, mwanza yeah, utaliona ni kiki tu lakini ajui kwamba basi tu ndio maana mimi nakaa na watu. Sometimes unajua nakaa chini na watu, yani boroka yetu na maisha. Bora sometimes tunakaa tu mageto kama hivi. Mimi yeah, nimekaa hivi nasoma sana. Kwa vitu kama napata reason, napata knowledge. Naamini siku moja naamini pia wema sepetu lazima ataiona klipu hii. Uki una ujumbe gani ambao unaweza yeah, kumpa? Klipu ya kwanza labda ataiona, ameshaona ga clip mingi sana. Lakini wa Tanzania, yani narudi tena sasa chana na watu wa Tanzania sisi hatu appreciate. Hatu appreciate. Mfano mdogo. Kuna watu kuna viongozi wengi. Ni wabaya kwa tabia zao. Lakini mambo wanaofanya ni mazuri. Sasa kama mtu ni mbaya kwenye tabia yake, labda kiongozi ni mlevi lakini huyo mlevi anajenga daraja, huyo mlevi anajenga barabara, huyo mlevi kwa nini usimwapreciate tu kwenye kile anachokifanya? Katika uongozi wa sasa kuna uongozi kuna wengine waongozi wengine ni wanawake ambao ni malaya. Lakini ni malaya kwa mume wake. Akiwa na mume wake lazima akae uchi, akiwa kwa mume wake lazima kwa sababu unaona mwanamke iliweze kuwa na mwanaume ukae naye vizuri, natakuwa uwe na tabia zaidi ya malaya. Yaani wewe malaa mara 20 ili uweze kumwendo mwanaume wako yani inabidi uwe na tabia za kimalaa. Sasa zile tabia zile watu wakiziona huko mtu akimwona eh mbunge fulani yuko na mwake bichi anaona kama ule ni malaa. Hili ni ndo haki lakini je yeah, kaenda bichi. 
Barabara kwa kujengi kwenye jimbo lako Maisha ako asma mi Kwa kuna vitu inabidi Sande kwa vitu wani unakawa vina tuumiza Nisijai kukosa pesa kula Sijai kukosa sijini ni Lakini watu ndo wanafanya Nakosa watu wani Sante mutaka na madhitu yetu ndani tu no, Na corrupt Unakana vitabu vingi sana mbali na, na msahafu mbali na biblia takatifu Kuna vitabu vingine vingi tu hapa una, una, Umesuma vitabu vingapi kwa sababu kwanza mwaka unelekea mshoneo Tangu mwaka uwanze sasa hivi mpaka sasa hivi Yao katika historia ya maisha hako umesuma kama jumla vitabu vingapi Kuna kitabu kimoja nilikisoma kina ito rich Kina ito tajiri Hicho nilikichomaga moto bada kukimaliza Kulikuwa jie? Yani nilisoma Nilisoma kina kurasa kama elfu moja Mm. Kinelezea jise utajiri mm. Nikona yule haluandika kile kitabu Haluapumbaza watu mm. Kwa mimi nikona soo mmoja kwa kunipumbaza Haluapumbaza kivipi ambacho kivipi ambacho likigundua mwa Hicho kitabu cha rich Kinelezea utaftaji Afikikeka tu kuna kanundu moja tu nilikosea kwamba Usiwaze chochote duniani weo waze kutafuta tu Haikumweka mungu Kwa mimi ni kona Mungu wana kumbio kia muka subuhi Mimu wana namkaga tuwa subuhi Sina tela chai na muka na momba Nenda na oga vizuri Na olia na, na bonga na mungu wangu na ni kwangu Bana mienda kutafuta ni kendo kwa mungu wana ni bless Nikilala na kula nilichota kweli Ukilala na kula nilichota Lazima kupambana lazima kuchakarika Ula jumla vitabu vingapi ya panda ni kwako Ambavu unakua kivisoma ki kila siku Mimi na vitabu karibia 24 Na vitabu karibia 24 Ukiachana na msafu na baigo Na vitabu kama 24 Mi nasoma mambo mengi sana Nasoma katiba Nasoma Nasoma kila kitu Ani mi nasoma kila kitu Ani nasoma paka sheria Mwananchi arusiu Kupingana Na sheria Nani mwananchi Mwananchi ni wainchi fulani Arusiwi kupingana na sheria ya nchi flani Sheria yetu inasema tulale saa sita Mwana nchi urusiwi kuipinga ile Kwa sabu sheria hata mungu Hata vivitabu kwa mungu na vopiswa mafina sheria zake Mafina sheria zake ya ni Kuna vitu ni zambi Kuna bidi uwelewe tukombe chokitu ni zambi Hata kama uki kifanya kwa kuhu ni zambi Lakini na bidi uwelewe sabu umesha kisome chokitabu kina kueleza ipu Kwa vitu ambapo nimekuja kuelewa kanuni ya kwanza sheria Ni wewe kuto kuipinga ile sheria Papa Mafido ameongea mara nyingi kwamba watu wamekuwa wabaya, watu ndo wamekuwa chanzo cha kila kitu ambacho cha kukwamisha maendeleo. Sio ya kwake tu hata ya watu wengine pia na ushahidi nao. Lakini pia inawezekana kabisa kwa maneno ambayo umeyazungumza kuna watu mioyo yao inalainika. Wanatamani sasa kumsupport Papa Mafido. Una lipi la kuambia? Sasa watu kuhusu nafsi, nafsi za watu ni watu wenyewe. Kwa sababu hata wale ambao tuna watu Kuna watu tulua amini ya ni kwa mba wawo Wani mi kuna mtu na mfuata kabisa Una amini uwe nila kumsaidia Afu uwe uwe ndo Uwe mshu kumfuata mtu kwa mbea shida kwa uwe ni elfu kumi Ya kakupa na uli Kwa ni enda utarudi Na kudia paka kesho wakakupa Kumbendo wana kusepa Mbea shida kwa tu ni kwa ni elfu kumu fanya jambo lako Lakini ya nakabu suwaze mdogu wangu Chukua ibuku Nenda tonana kesho Nataka tufureye zile momenti za papa mafido kwenzi elfu mbili na nane mpaka mbili kumi na tisa kwenye BSS na vituko vingine vikale ambavu likula kivizungumza Nataka utuambie maneno ambavu umekuwa kia zungumza zungumza kwenzi ya kipindikile Neno la kwanza wa kitu cha kwanza kabisa unakaivi unatumiwa link ya unaona klip yako ina trendi sana Ya kwanza ilikuwa ni ipi ulizungumza kitu gani au ulifanya kitu gani Ya kwanza miku trendi ni hile ambavu kisi brown ya liva nguo Hani ya liva nguo watu wakaona kisi brown ya miwe Amen. Wakati tukio tunelekea kumalizia malizia kwa mtu yote mbae megusu Anaitaji kuongea na papa mafido kwa ushauri, kwa support, kwa deal Ana kupataji Mi unanipigia tu si mmoja tu mimi kwa kuzangu tu mageto kama wanabuniwa Na hivi si mmoja tu kinipigia ni kuzangu Kini cheki ma instagram papa mafido tz mm. Fresh tu Kwenye si mmoja po namba ni zipi Nambangu mimi ni sifuri sabu Sifuri sita Mia ishirini Mia kuminatisa tano tano tu Sipuri sita mia shirini mia kuminatisa tano tano ni mepatia Ie ndo hivu hivu tu Raisi sana yu inaenda Kwa kwa upande mungini kitu gene mbacho upapa mafido wezi kukifanya kabisa katika historia ya maisha yake Suwezi pingana na hivi vitabu Nani katika kitu suwezi suwezi pingana na hivi vitabu na vuvu na mbele ya kwa Nani suwezi kupingana na vuvu suwezi pingana na sheria 
kwa akili ya kawaida binadamu haraka haraka kwa mtu mpaka kufikia hatua ya kulala na msalaba ndani unaonesha RIP na vitu vingine haujawahi kupata hisia hata ile umelala ukaota kama hivi papa mafido amekufa unajiangalia pale ah hizo ni hizo ni fikra tu ambazo zina zinatengeneza ni zipo unakaa tu unasema kama ndo kama nilivyoona kama kaburi inaweza kukaa mwenyewe basi hata duniani inaweza nikachili mwenyewe tu hivi kwa sababu kaburi unakaa mwenyewe na duniani watu wakikuzungua unakaa tu mwenyewe sababu kila siku watu wanakuwa wana unajua watu wanatufelisha ni wale watu wa karibu ambao tunawaamini kuna mtu mmoja pia aliwahi kuni surprise na kunishangaza aliniambia kafa mara nyingi sana nilikuwa nazungumza naye na wakati nafika pia na mwenyewe kama kama ulizungumza kauli kama ilitaka kuendana hivi sijui kidogo kama utwekee dhahiri au utwekee wazi kwamba ile ilikuwaaje kusukufa mm basi kila siku watu wanakufa watu wanazaliwa wapi mm watu wanakufa na ndio maana nikamwambia mimi mwisho wa siku umeshaona watu wanaleta usnichi sababu dunia ni wewe unazaliwa ili uishi na watu ukiona watu sio so watu wala watu ambao kwao karibu ile jamii so watu na mimi siwezi kuwakimbia watu watu huwezi kuwakimbia mwisho wa siku inabidi ujitengenezee mazingira ya kuishi mwenyewe ndio kama hivi papa mafido una kazi ngapi za za sanaa kwa sababu sasa hivi nasikia mpaka kuna kuna mixtape ni mixtape ni ni nini kile ni album eh ni nilikuwa na mpango wa kutoa album nikawa napitisha baadhi ya mchango nini kwenye daftari langu Mm. Iko na watu hawako real ku support yani sababu ile daftari ilienda nika type nikatumia mazingira ili watu wan support lakini kwa na watu wa support hiyo album inahitaji 1 million ambao mimi ukinipa 1 million ikiweza kuuza hiyo album Tanzania nzima na kuwa na milioni 